Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdah لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكم الحق والهدي إلى سراتك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني وشرح به صدري واستعمل به جاسد بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Terafakkan kesyukuran pada malam ni kita dapat sambung kitab pengajian Min Hajus Salam Min Hajus Salam muka surat yang ketiga satu dua tiga empat empat daripada bawah muka surat ketiga empat daripada bawah dan kelimanya yang Rumi Rumi muka surat lima yang nombor lima yang kelip, dan kelimanya muka surat tiga empat daripada bawah dan kelimanya qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ina wa iyyakum bi'alumihi fid darin amin ya rabbal alamin dan kelimanya wajib Allah ta'ala qiyamuhu binafsih artinya berdiri dengan sendirinya berdiri dengan sendirinya itu yang kelima ini adalah sifat uh, sifat yang kelima daripada 20 sifat sifat yang kelima daripada 20 uh, yang wajib bagi Allah 20 sifat yang wajib bagi Allah ini adalah yang kelima sebelum kita teruskan uh, bila kita sebut yang kelima bukan bermaksud bukan bermaksud sifat-sifat Allah ni ada dahulu kemudian mula Allah wujud lepas wujud kidam lepas tu bakok bukan Bukan maksud tu Dia maksud Sekadar Sebutan Nak sebut aja Ataupun dia panggil Tertibu zikri Tertib sebut Untuk mudah kita faham Kita bawa ke pekah sikit kejap Kalau kita tahu Ketika kita nak semayang Wajib berdiri Wajib takbiratul ihram Wajib niat Ke mana dulu? Berdiri dulu ke niat dulu? Berdiri dulu eh? Ya ke berdiri dulu? Tak dulu-dulu Memang kena berdiri Tapi mana dulu Niat dulu Berdiri dulu Niat dulu tak? Ha. <laughs> mana satu dulu Sebenarnya itulah nak cakap tu Tertibu zikri Tak ada Three in one Mana ada mana dulu Habis tu Dalam kitab kata Yang pertama niat Yang kedua berdiri betul kan Yang ketiga Takbiratul ihram Allahu Akbar Tak Tiga tu Three in one One in three Sebab ketika tak ketika niat mesti kena berdiri. Kalau dia mampu berdiri, kalau niat dia ketika duduk tak sah. Ketika niat kena berdiri. Ketika takbiratul ihram Allahu akbar kena berdiri. Ketika niat kena uh, ketika takbiratul ihram kena niat. Dalam masa yang sama niat tu kena berdiri. Sebenarnya sama tiga tu. <tuh> Patutnya gini ah. Uh, uh, ruk, uh, rukun sembahyang yang pertama adalah niat berdiri takbir. Ha <tuh> gitu. Tu tiga. Oh pening nak, nak belajar satu-satu macam mana Maka ulama' letaklah Yang pertama niat eh, Yang pertama berdiri ke Tak kisahlah Sebenarnya Tertib sebutan aja Dia tak ada tertib pun Yang ada tertib mana? Ah, Rukuk ah, Itu ada tertib Maknanya Berdiri Lepas berdiri tu baru rukuk Itu tertib dia Lepas tu bawa intidal ah, Itu tertib oh. Lepas tu baru sujud Itu tertib Yang dahulu didahulukan Yang kemudian dikemudiankan Kemudian duduk di antara dua sujud Itu tertib lah tu Sujud balik Itu tertib tapi yang satu, dua, tiga tu bukan tertib Satu, dua, tiga Sebab kalau kita tengok rukun sembahyang yang ke-13 adalah tertib Iaitu yang dahulu didahulukan Yang kemudian dikemunikan mengikut turutan Kalau kita betul-betul ikut rukun sembahyang yang ke-13 Kita akan macam mana dulu? Tak tahu nak buat macam mana dulu? 
Satu mula kita kena berdiri dulu Berdiri jangan niat lagi Niat tak boleh masuk Tertip Kena tertip Tak Satu, dua, tiga tu tak ada tertip Tak ada Dia three in one One in three Tiga dalam satu Satu dalam tiga Cuma Nak belajar Nak sebut mudah Letak satu, dua, tiga Macam tu juga Maksud sifat-sifat yang Allah ni Bukan Wujud dulu Kidam kemudian Bukan Ni yang kelima Bukan Sekadar Nak sebut aja. Kau tidak sebut macam mana? Sifat bagi Allah wujud kita maklum Allah. Mana boleh? Tengah satu-satu lah. Oh, satu-satu. Sekadar nak sebut saja. Okey. Jadi, yang kelima. Wajib Allah Ta'ala qiyamu binafsih. Ini senang saja. Tak susah bab ni. Sebab sebab sebelum ni kita dah lalu perbahasan yang panjang. Yang ni mudah saja. Dan maknanya. Maknanya berdiri sendiri tu maknanya. Maknanya apa? Berdiri sendiri. Dan maknanya tiada berkehendak kepada zat tempat berdiri. Satu. Dan tiada pula berkehendak kepada yang menjadikan dia Dua Kalau yang nombor dua tu dulu Tiada pula berkehendak kepada yang menjadikan dia Itu kidam kan? Ha, itu kidam ni masuk juga Kidam ni tidak ada uh, Allah tu ada Ada yang tidak ada permulaan Bila tidak ada permulaan Maknanya memang sedia sedia ada atau sedia kala Maksudnya tak ada tidak ada yang menjadikan lah juga ha, Jadi maknanya yang kedua ni Kembali kepada kidam balik sebenarnya Kona balik ke kidam Jadi maksud berdiri sendiri Dalam kita ambil yang kedua dulu kan ya, mak- Maksud berdiri sendiri Dalam istilah yang dia kata uh, uh, Tiada pula berkehendak kepada yang menjadikan Tiada pula berkehendak kepada Allah ni Dijadikan oleh yang lain Tidak Dia kembali kepada kidam Dan maksudnya kat sini Jika Allah tu dijadikan secara automatik itu adalah uh, itu secara automatik bila dijadikan semata, secara automatik yang menjadikan tu lah Tuhan ah, tu nak kita tahu kat situ jadi ada dua lah maksud berdiri sendiri kalau ada yang menjadikan dia maka dia tak berdiri sendiri jangan faham berdiri ni berdiri 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 dua kaki bukan jangan faham berdiri tu berdiri faham berdiri tu dari segi majas dari segi dari segi uh, uh, bukan dari segi berdiri yang kita faham berdiri kan kata oh kau dah besar ni berdikari lah berdiri berdikari tu apa berdiri di atas kaki sendiri eh saya berdiri lah mak kata, saya berdiri lah ya berdiri ni bukan bukan maksud berdiri tu maksud apa berdiri ya berdikari ya berdikari tu kan berdiri sendiri campak dekat mana campak dekat pulau boleh hidup Ha, campak dekat neg- oh, seorang pun tak kenal campak dekat situ campak pula main campak gitu ke tak majas bahasa kiasan campak tu maksud dia pergi mana-mana boleh hidup dia tahu je nak cari makan macam ni dia tahu je nak tidur kat mana dia tahu je nak kalau sejuk dia nak buat macam mana kalau orang tak tahu orang sudah lah nak makan apalah padahal boleh je cari dia tak kerti berdikari jadi berdikari tu berdiri di atas kaki sendiri bukan maksud berdiri kan ha, itu pun kita guna perkataan yang sama jadi maksud berdiri ni pun bukan berdiri bukan ha, berdiri bukan berdiri dia berdikari jadi kalau lah ada yang menjadikan dia dia tak berdiri sendiri lah ya? sebab ada yang lain yang tolong dia tolong menjadikan dia tu satu jadi maknanya qiyamuhu ta'ala bi nafsih ber, uh, Allah tu berdiri dengan sendirinya berdalilkan ayat ayat ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ha tu tu qayyum tu qayyum tu lah uh, qiyamuhu tu qiyamuhu bi nafsih jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah yang hai yang maha hidup dan qayyum uh, berdiri dengan sendirinya tak perlukan bantuan yang lain malah tak perlu uh, yang lain menjadikan ah, dia, dia, maka kita dapat faham kat sini uh, faham kat sini sifat wujud okay, sebagai kesimpulan sifat wujud wujud kidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala ilah hawad kiamu ta'ala bin nasi kan okay? sifat wujud menerangkan Allah menerangkan diri Allah itu sifat wujud Wujud menerangkan bahawasanya Allah itu wujud Kan? Okey Wujud Qidam Baqa' Mukhalafatuhu ta'ala lila hawadith Qiyamuhu ta'ala binafsi Wahdaniyah Dia menerangkan Hal keadaan kewujudan Allah itu Boleh? Wujud Dia menerangkan tentang Diri Okey Kalau manusia Payah nak faham tu Faham Allah kita faham manusia Wa fi anfusikum afalatul sirun nak faham Allah kena diri kena diri kena Allah kan ah mai kita tengok diri sebab susah nak faham yang tu 
kita saya ni wujud ada wujud tu bahasa lain ada 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 kan ada jadi ada tu menerangkan ada lah menerangkan diri 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 ada dan keberadaan ni dah ada ni dia ada sifat dia dia ada apa putih putih ya? <laughs> putih tinggi ah uh, slim ah uh, dia ada tu atu tu apa jadi maknanya putih tu menerangkan keberadaan saya lah ni tapi ada tu menerangkan diri mana diri tu ada bila dah ada mesti ada ciri-ciri dia ha, ciri-ciri dia tu lah ciri-ciri dia adanya Allah dalam keadaan tak ada permulaan ha, kita panggil qidam ha, tapi wujud wujud terangkan tentang adanya Allah bila wujud ada Allah itu ada saya ada maka wujud tu cerita pasal saya seorang tu itu ada tapi ada tu mesti ada cerita ke ada gitu ada cerita dia ada ciri-ciri bahasanya ada sifat-sifatnya uh, nak kenal dia ni ada ni uh, yang pertama dia punya ada ni tidak ada permulaan ciri bersama kita tukar jadi kedam ada je ni kekal tak musnah tak binasa kita panggil bakok ok uh, mukhalafah tak sama dengan makhluk jadi adanya dia tu adanya tak sama dengan makhluk adanya kita ni sama dengan makhluk-makhluk yang lain kan uh, macam tu lah juga Uh, qiyam qiyamuh bi nafsi adanya dia tu jenis berdiri sendiri tak perlukan yang lain nak cerita tu je yang lima sifat salbiah yang kita akan masuk ni si lima tu nak cerita tentang kewujudan mula-mula kita dah letak dah pegang Allah itu ada wujud lepas tu wujudnya Allah tu macam mana cerita dia ha, cerita dia lima ni baru lima banyak lagi <laughs> baru lima ceritanya cerita lima ni apa tak macam ni 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 tak apa ha, tak mati Ah ha, bukan tak hidup tak mati. Ah ha, tu dah akan sebut di bawah dia lah. Kebab lagi. Nanti dalam bab yang ke oh muka surat sebelah dia. Tak akan sebut bab tu. Jadi uh, wujud nya Allah hal keadaannya berdiri dengan sendiri dia akan terpecah kepada dua. Yang pertama dia tidak memerlukan zat yang lain untuk bergantung. Tu. Mak dan maknanya makna berdiri sendiri tidak berkehendak kepada zat tempat berdiri. Susah nak faham juga. Kita wa fi anfusikum afala tusirun. Tengok diri sendiri baru kita boleh faham. Macam mana? Contohnya, tengok makhluk ni, tengok tisu ni. Tisu ni warna putih. Putih ni ada. Ada. Dia tak sama dengan petak. Petak ni ada tak? Petak tak ada. Putih ada. Petak tak ada. Tengok ada sedikit perbezaan tu. Petak tak ada. Bergolek ada bergolek. Bergolek. Buah buah kelapa jatuh pula golek golek golek. Golek tu. Tak ada. Ha. Buah kelapa ada. Golek tak ada. Tapi putih ada. Sebab apa kata ada? Sebab dia boleh dicerap dengan pancak indera. Yang ada boleh cerap. Cuma, mana putih tu? Ha, itu yang masalah lain. Okey, kita boleh tanya juga. Petak mana? Petak. Bulat mana? Ada orang cakap, begini. Love. <laughs> mana? Mana? Eh, tak ada. Mana love? Love mana? Hati kan? Mana? Tu, ni jari. Ada ke? Ha, ni tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada. Putih ada. Sebab boleh cerap dengan dengan boleh boleh rasa. Oh. Ada. Masin ada. Ada. Boleh janji boleh cerap dengan pancak indera. Pancak indera tu lah rasa apa semua. Ada cuma step yang kedua nanti kita nak cari dia memang tak jumpa lah Tapi tu step yang kedua. Step yang pertama dulu. Step yang pertama dia ada dua perbezaan. Pertama petak, tergolek, jatuh, semua tu tak ada. Ha, tak ada. Okey. Satu lagi macam tak ada tapi dia ada. Contohnya put color warna warna putih. Kurus ada kurus. Tak ada. Gemuk. Tak ada. Kurus gemuk tapi putih ada. Saya nak suruh bagi beza aje benda tu. Okey, putih ada sebab kita boleh cerap dengan mata kita. Cuma kita nak tun ah okey, cari putih. Saya nak beli ah, manis ada manis. Manis ada kan boleh cerap dengan pancak indera lidah. Okey, saya nak beli manis 2 kilo, gula tak mau. <laughs> Pening. Ah, sudah aku nak timbang macam ni. Tak boleh. Beli gula, automatik dapat manis. <laughs> ha, free, free. Manis bagi free. free. Manis tak payah beli. Beli gula. <laughs> ha, ni mal. Jadi, saya nak beli putih je. Saya tak nak beli cat. Ni cat putih kan? Ugi, beli mahal-mahal. Lain kali jangan beli cat. Beli putih je. <laughs> Memang kena halau <laughs> dengan tokeh je Saya nak putih. Saya tak mau cat. Tak boleh. Ah, ni nak cerita ni. Putih tu menumpang. Dekat apa apa? 
chai dekat cecai chai dekat tisu dekat meja apa ni meja dia menumpang dia tak sama dengan petak bulat bergolek jatuh itu tak menumpang dia memang tak ada kita faham aja dalam dalam kepala kita oh bergolek tapi dia tak ada nampak beza yang ini ada cuma kita tak boleh nak tunjuk geramnya aku putih ni tunjuk kena tisu tunjuk kena tisu tak kena putih tapi boleh tahu tahu maka kita panggil dia dia menumpang dia panggil arat tak apa istilah tu dia menumpang dia menumpang dia ada tapi dia menumpang ni semua kita bincang ni ciri-ciri makhluk ciri-ciri makhluk dia menumpang jadi saya kata sini dan maknanya tiada berkendak zat kepada tempat diri dan tiada pula ha, ni. dan tiada berkendak kepada tempat zat berdiri ha, tu maksud dia jadi sekarang putih ni dia kena menumpang dekat zat zat tu diri zat diri fizikal ha, jirim semua bahasa-bahasa payah tu jadi putih ni dia terpaksa menumpang dia tak boleh duduk sendiri dia sendiri tak boleh dia kena menumpang uh, warna oranye ni dia kena menumpang kat sini semua kena menumpang tapi dia ada tapi jenis hidup menumpang je dia ok dia kata sini dan maknanya maksud Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsi Allah itu berdiri dengan sendiri Allah tak menumpang-menumpang macam tu tu yang nak beritahu menumpang bila macam tu tertolak lah ha, tu bawah tu yang tertolak lawannya al-ihtiyaju ila mahalli wal-mukhassis artinya berkehendak ha, tu berkehendak ke- kepada zat tempat berdiri tu satu lah maknanya putih ni terpaksa berkehendak kepada zat-zat yang lain iaitu tisu untuk berdiri untuk berdiri tu duduk lah untuk dia ada kat situ ah, dia kata apa ni? lawannya maknanya mustahil lah mustahil Allah gitu tu je nak beritahu kan susah pun ok jadi Allah juga tidak uh, kita kita bahas sebelum ni tidak berbentuk tidak berjirim tidak tidak uh, berarah kan tidak atas tidak bawah tidak kiri tidak kanan tidak semua dan masuk pula perbahasan ini ni tidak juga jenis menumpang tu je ha, bukan jenis menumpang duduk dekat zat lain duduk kat tempat lain duduk 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 tak malah lagi mustahil dia menumpang dekat makhluk yang dicipta lagilah mengarut <laughs> lagilah tidak dia menumpang zat lain pun tidak dia menumpang zat makhluk yang dicipta lagilah kelakar tu bukan Tuhan tu hantu <laughs> dia cipta lepas tu dia menumpang ha, kita kena faham macam ni baru kita faham dari si Allah tu bertempat berarah bermasa yang orang sebahagian orang nak cakap kalau tak faham yang ni tak faham yang tu kenapa susah tak, apa, tak nak sangat cakap Allah itu duduk kat arash apa kenapa sangat sebab ni tak faham ni kalau faham ni kita betul lah mana boleh duduk, duduk tu sifat makhluk ha, satu-satu kita faham dengan kita faham perkara ni jadi jadi Allah mencipta sesuatu kemudian Allah menumpang lagi lah tidak walau katalah Allah tidak menciptakan dia sesuatu tu pun Allah menumpang lagi lah mengarut bila Allah tak cipta dengan dia dia apa? <laughs> Oh, nampak? Mengaruh lagi. <laughs> Jadi, itulah perbahasan Qiyamuhu Ta'ala bin Nafsi berdiri sendiri dengan dua makna terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang pertama tidak berhajat untuk yang lain jadikan dia. Tak tak berhajat yang lain untuk tolong dia. Tak ada. Yang kedua, dia pula tak menumpang. Menumpang macam putih ni. Dia tak menumpang mana-mana. Maka betul-betul Tuhan lah namanya. Kita menumpang kita menumpang dengan dengan apa lantai ataupun bumi kalau tidak kita nak berdiri macam mana menumpang macam satu kalau itu menumpang dari segi, dari segi dua perkara yang berbeza menumpang dari segi kita kita kena ada kaki nak menumpang kaki kita untuk berdiri kita semua menumpang maka Allah tidak tidak menumpang <tid> tidak gitu qiyamu ta'ala bi nafsi berdiri dengan sendiri uh, tidak memerlukan yang lain tidak memerlukan yang lain tandanya sama lagi tandanya ataupun buktinya ataupun dalil akalnya boleh kata gitu tak tandanya disebut tanda kita boleh nampak kita boleh fikir tandanya buktinya burhannya baharu alam ini apa maksud baharu alam ini kita dah lalu lima kali dah baharu alam ini alam ini baharu baharu alam ini sama aja tukar lagi baharu ni susah sikit alam ini baru ada tak faham lagi alam ini daripada tak ada lepas tu ada Kan sebelum ni alam ni tak ada. Sekarang dah ada. Jadi alam ini ada. Bila alam ini ada, dulu dia tak ada, sekarang dia ada. Maknanya dia barulah. Apa yang 
tak ada lepas tu ada kita panggil baharu jadi dia kata tandanya baharu alam ini tandanya alam ini ada alam ini ada menandakan Allah itu tak memerlukan sesiapa memang kita boleh hanggup tapi kat mana connection dia macam biasa ya? <laughs> kat mana hubungan dia sekarang ni alam ini ada menandakan Allah itu uh, uh, Allah itu berdiri dengan sendiri Allah itu tidak memerlukan sesiapa memang kita akan pegang sebab kita takut takutlah ni akidah kita akan pegang lah cuma kat mana hubung kait di antara alam ini ada menandakan Allah itu berdiri sendiri hubung hubungan dia tu kat mana hubungan dia dekat begini kita ulang balik ingat lagi cara-cara nak berfikir dalil akal kita lalu dulu satu 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 apa statement satu pernyataan kita lalu dulu kita kata sekarang ni qiyamuhu bi nafsi Allah berdiri sendiri tak perlu dengan siapa dalilnya buktinya alam ni ada ha, dalilnya alam ni ada kalau setakat cakap boleh cakap cuba terang terang cari cari kat mana dia nak hubung kait dia ha, apa bukti Allah itu berdiri sendiri tak memerlukan yang lain ada alam ni macam tak masuk tak masuk tak tak masuk mari kita masukkan kalau Allah tak tidak berdiri sendiri maknanya Allah maknanya Allah berhajat kepada yang lain lah memerlukan yang lain lah sebab tak berdiri sendiri memerlukan yang lain jika Allah tidak tidak mempunyai sifat qiyamuhu bi nafsi jika Allah tidak tidak berdiri sendiri Allah tak ada sifat berdiri sendiri bermakna Allah berhajat kepada yang lain betul je ok senang aja sebab kalau berdiri sendiri tak berhajat lain kalau dia tidak berdiri sendiri berhajatlah pada yang lain ok jika Allah berhajat pada yang lain maknanya Allah lemah setiap yang berhajat kepada yang lain lemah dah dia, dia berhajat kepada orang tu siapa siapa dia jadi lemah jadi jika Allah uh, Allah perlu kepada berhajat kepada yang lain niscaya Allah lemah jika Allah lemah lemah lawannya maknanya Allah tak kuasa jika Allah tak kuasa maknanya tak kuasa tak kuasa maknanya Allah tak bolehlah buat alam ni sebab tak kuasa kalau Allah tak boleh buat alam ni maknanya alam ni tak ada dah Allah tak boleh buat alam ni tak ada hukum alam ni tak ada adalah mustahil sebab alam ni dah ada ni jadi maka mustahil lah alam ni tak ada nyata daripada adanya alam ni maknanya Allah telah menciptakan alam ini nyata daripada Allah telah menciptakan alam ini tentulah Allah telah Allah telah berkuasa untuk mencipta sebab dah ada alam ni tak lemah berkuasa dan tidak lemah bila Allah berkuasa tentulah dia tidak bersifat dengan sifat-sifat kekurangan sebab orang yang berkuasa dia mesti tak kurang kalau dia kurang dia tak berkuasa nyatalah Allah berkuasa tentulah Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat kekurangan bila Allah tidak bersifat-sifat dengan jika Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat kekurangan tentulah dia bersifat dengan qiyamuhu ta'ala bi nafsi boleh sebab dah kita dah lalu empat kali Empat kali premis yang sama kita pusing-pusing yang sama aje daripada empat tu. Kalau Allah tidak mempunyai sifat berdiri sendiri, maknanya Allah berhajat kepada yang lain. Kalau Allah berhajat kepada yang lain, maknanya Allah lemah. Kalau Allah lemah, maknanya tak kuat, tak kuasa. Kalau Allah tak berkuasa, Allah tak boleh buat alam ni. Kalau Allah tak boleh buat alam ni, alam ni tak ada. Hukum alam ni tak ada mustahil sebab alam ni dah ada. Bila alam ni dah ada, nyata daripada adanya alam ini, tentulah Allah dah cipta dah. Allah telah mencipta. Kalau Allah telah menciptakan alam ini, tentulah Allah berkuasa. Kalau Allah berkuasa, tentulah tak lemah. Kalau Allah tak lemah, maknanya Allah tak ada sifat-sifat kekurangan kalau Allah tak ada sifat-sifat kekurangan tentulah dia bersifat dengan berdiri sendiri sebab kalau dia tidak berdiri sendiri dia mesti kurang <tuh> ulang banyak kali insyaAllah boleh, boleh faham habis mudah aja ni kacang aja yang ni yang yang kedua yang keenam sempat ke yang keenam ya tengoklah sempat ke tak sempat dan keenamnya sejam eh sekarang berapa 24 minit boleh ikut insyaAllah yang keenam wajib Allah Ta'ala wahdaniyah wahdaniyatuhullahu ta'ala wahdaniyah lah apa maksud wahdaniyah? artinya esa esa ia pada zat dan pada segala sifatnya dan pada segala af'alnya perbuatannya yakni segala perbuatannya ok pertama wahdaniyah kita nak faham maksud wahdaniyah ni kita menafikan ada ada taulan ada ada Tuhan yang kedua secara berasingan yang tak ada kena-mengena dua-dua gitu ini Tuhan 
ini Tuhan ha, jadi wahdaniyah ni nak menafikan ada dua dua Tuhan dua Tuhan ni yang mana yang ni satu Tuhan ni satu Tuhan lain-lain menafikan wahdaniyah Allah itu wahdaniyah tu wahdaniyah jadi uh, menafikan dua zat yang berasingan sebenarnya istilahnya adalah wahid wahid Allah itu wahid belum wahdaniyah lagi Allah itu wahid wa ilahukum ilahu wahid wahid tu satu dengan maksud kita mengatakan Allah itu esa esa ataupun satu yang mana tak ada satu lagi yang sama tak ada satu lagi yang sama itu dia panggil wahid ada satu lagi istilah dia panggil ahad lain wahid dengan ahad lain ahad pula menafikan zat yang tersusun yang berbilang-bilang daripada juzuk juzuk yang berbeza ha, itu itu istilahnya ahad ok kita bahagian maknanya Allah itu satu esa Allah itu esa satu maksud esa nak menolak ada satu lagi macam Allah sama nak tolak tu esa tu ok itu dia panggil wahid ahad dia lain sikit ahad ahad tu nak menolak bahawa sebenarnya Allah itu tidak berjuzuk-juzuk sebab kita ni satu juga kita pun ahad juga tapi ahad kita ada mata ada tangan ada ahad apa banyak lah juga ha. Ha. tapi dari segi wahid kita ya satu kita satu tapi dari segi ahad tidak sebab kita ber berjuzuk-juzuk ada kepala ada tangan bukan satu lah tapi dari segi satu kita satu wahid kita satu dari segi ahad tidak kita bukan satu kita adalah gabungan daripada tangan mata muka kepala kaki sebagainya tu kita ok jadi yang ahad ni yang ahad ni itu yang ada pada pada ayat kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad uh, katakanlah Allah itu ahad adakah kita faham Allah itu satu dengan maksud esa esa satu menafikan ada satu lagi masya Allah bukan bukan maksud tu tapi boleh je nak faham tu itu wahid ahad ni yang yang bilal duduk ahad ahad kan dia kena um, apa batu letak atas dada tu kan bilal berabah kan dia tak kata wahid tak wahid wahid tak dia kata ahad ahad kenapa sebab musyriki Mekah letak batu atas dada dia dan suruh dia mengaku latar dan uzza berhala besar dekat Mekah tu dekat dekat Kaabah tu besar itu Tuhan bila dia terbayang latang uzza Tuhan dengan maksud ada kepala ada tangan ada kaki semua dia menafikan ahad berjuzuk-juzuk kan tu ha, dia bukan menafikan wahid waktu itu dia menafikan ahad dengan maksud dia mena, dia dia menafi dia mengatakan Allah itu ahad dan dia menafikan kalau ada berjuzuk-juzuk sebab berhala tu kan berjuzuk-juzuk jadi macam mana kita nak faham kul huwallahu ahad nak faham daripada Ayat seterusnya Kul huwallahu ahad Allahu samad Itu tak apalah Selepas pada itu Lam yalid walam yulad Walam nakullahu kufan ahad Lam yalid walam yulad Itulah terjemahan daripada ahad Lam yalid Tidak Beranak Walam yulad Tidak diperanakkan Cuba kita faham Agak-agak lah Maksud dia Beranak-beranak macam manusia beranak ke? Maksud Lam yalid walam yulad dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dia tidak beranak dan dia juga tidak anak maksudnya dia ada mak bapak tu ke rasa-rasanya rasa-rasanya lah orang musyriki Mekah dulu pun tak bodoh macam tu ada Tuhan beranak macam tu kuang-kuang keluar tu Tuhan jadi apa maksud lam yalit walam yulan ni tidak beranak dan tidak diperanakkan apa maksud dia tak, tak beranak lah macam orang eh tak logik itu memang nampak-nampak dah tak payah lah memang tak Tuhan lah macam tu duduk beranak macam Tuhan apa tapi apa maksud dia ha? maksud lam yalid tidak beranak membawa maksud daripada Allah tu tak jadi yang lain tak ada yang lain Ah ha, tak ada yang lain itu maksud daripada tidak uh, tidak beranak membawa maksud membawa maksud tidak ada tercerai daripada Allah tiba-tiba dia kata anak Allah ha, kan tercerai anak tu kan tercerai tidak Tu, walam yulat Allah juga tidak daripada yang lain 
tercerai daripada asal Allah ini tak juga itu maksud dia bukan beranak macam tu beranak macam tu memang semua orang tolak orang kafir pun tolak <laughs> orang kafir pun tolak dia kalau nak kata dia tu Tuhan tapi dia beranak ataupun dia diperanakkan aku pun beranak dan diperanakkan <laughs> kenapa aku nak anggap engkau Tuhan tapi bukan maksud tu daripada Allah itu tidak terhasil sesuatu daripada sesuatu tidak terhasil kata Allah tidak tolak yang itu kita nak tolak yang itu kita nak bukan tolak Allah itu beranak ataupun Allah itu anak kepada sesuatu tidak itu apa sangat tu akidah teruk sungguh tu <laughs> apa benda keluar-keluar anak oh. kita boleh mengaku Tuhan orang kapir pun tolak bukan maksud tu maksudnya adalah Allah ini uh, ahad lah tidak tercerai daripada sesuatu dan Allah juga tidak keluarkan sesuatu <laughs> tidak keluarkan sesuatu uh, jadi ini gabungan daripada ahad dan wahid wahid tu menolak Allah ada satu Tuhan ada satu lagi macam 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 Allah tolak yang itu yang berbeza itu wahid ahad daripada Allah tu lepas tu ada banyak-banyak banyak-banyak banyak banyak juzu-juzu kaki, tangan, mata ah, tolak yang tu itu ahad nah, jadi gabungan daripada ahad dan wahid itu jadi wahdaniyah itu wahdaniyah gabungan daripada dua tu kalau kita tengok dalam asma'ul husna pun ada beza kan ada apalah asma'ul husna Dakhul al-jannah ada hadis kata siapa yang hafal asmaul husna dakhul al-jannah masuk masuk syurga. Tapi tak hafal kita. Al-qawiyul matin al-waliyul hamin al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumit wal hayyul qayyum. Kena nyanyi kau ingat. Okey. Al-wajidul majidul apa tu? Ha tu. Lepas tu Al-wajidul majidul wahidu ahadu Sebab wahid ahad Yang mana dua Kalau wahid dengan ahad tu sama Kenapa ada uh, Asma Allah Husna ada dua Al-wajidul majidul wahidu Wahid ahadu Samadul qa Habis lah terus tak apalah tu Jadi maksudnya Wahid ahad Kita perasan tak ada dua Wahid ahad Jadi wahid dan ahad Berbeza lah Berbeza Penting lah kita nak faham berkaitan dengan Uh, ahad atau wahid ni wahdaniyah ni sebab supaya kita tidak mensyirikkan Allah tu tujuan kita belajar wahdaniyah esa Allah itu esa esa tu satu satu tu ahad ahad tu wahid tauhid nah, semua asal kata kata sama mengesakan mentauhidkan mensatukan tidak menduakan tidak mensyirikkan semua satu je maksud iaitu wahdaniyah kita kata kan Allah itu esa kan esa tu maksud satu satu ahad sama-sama tu wahid lepas tu akhir sekali jadi ilmu tauhid daripada ahad Mak, nak begitu penting ilmu ni penting dan mungkin ilmu tauhid berasal daripada uh, wahdaniyah ni lah akhir sekali jadi ilmu tauhid sedangkan dalam ni ada 20 sifat dalam ilmu tauhid ada 20 kenapa tak tak dinamakan ilmu lain ada satu lagi dia ilmu ilmu kalam kan ilmu kalam itu pun antara sifat juga dia ambil wahdaniyah dengan ambil kalam namakan ilmu ilmu apa ni ilmu kalam ilmu apa ni ilmu tauhid tapi banyak lain wujud qidam baqa kenapa tak kata ilmu qidam kenapa ambil ilmu tauhid yang berasal daripada wahdaniyah penting nak begitu penting penting maka dia ambil nama salah satu sifat tu keluarkan jadi tajuk jadi buku jadi ilmu tajuk ilmu tu Baik. ilmu usuluddin boleh juga makna ilmu aqidah ilmu tapak jadi memahami maksud wahdaniyah tahap fardu ain itu saja kita pegang Allah itu esa tunggal esa lagi tunggal esa kita menafikan Allah itu esa tak ada yang macam Allah satu lagi tunggal kita nafikan Allah itu tak ada berjuzu-juzu ada tangan kaki tidak nafikan itu jadi maka tahap fardu ain kita kata Allah tidak berbilang, Allah tidak terima bahagi, boleh tengok? Allah tidak terima bahagi, boleh potong-potong. Macam kita yang boleh potong-potong. Maka kita tolak semua itu, kita pegang Allah itu, esa lagi tunggal, maka fadu Ain dah selesai. Selesai itu je fadu Ain. Tapi cuba kadang-kadang dalam fikiran kita, Allah tu esa, esa tu macam mana? Duduk datang, dal- macam-macam dalam fikiran datang. Maka perlu tahap fardu kifayah untuk membantu tapi fardu kifayah lah untuk membantu maka terbahagilah wahdaniyah kepada tiga keesaan pada zat kita bincang tadi keesaan pada zat keesaan pada sifat 
keesaan pada afa'al oh, masuk fadu kifayah lah tu masuk keesaan pada afa'al ni yang rukun iman yang keenam uh, apa uh, perkara baik dan perkara buruk uh, untung baik dan untung jahat semua daripada Allah nah, semua daripada Allah itu maka bincanglah keluarlah daripada tiga ni wahdaniyah tadi keesaan pada zat keesaan pada sifat keesaan pada afal keluar pula kam saya bagi tahu saja saya tak terang pun bukan kita nak menurut kam pula kam pula ada ulama kata lima ada ulama kata enam kam tu berbilang berbilang menafikan nafi 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 kam patu kam pula terbahagi kepada dua kam muttasil kam munfasil itu semua perbincangan fardu kifayah sebab tu tak ada dalam kitab kita tapi kalau kita biasa dulu ada baca kam tapi kenapa tak terang kam sebab dia perbahasan fardu kifayah yang kita nak faham wahdaniyah adalah Allah itu esa lagi tunggal kaedah ketuhanan jika ada dua tuhan maka dua-dua lemah ha, itu untuk kita faham pula yang tadi kita dah letak dah dah faham dah pegang dah ini untuk untuk kita lebih mantapkan lagi kalau ada dua tuhan maka dua-dua tuhan lemah kalau ada tiga tuhan maka tiga-tiga lemah kalau dua tuhan ni ada dua tuhan tuhan ni berpakat lemah dua-dua kalau dua ni bergaduh lemah dua-dua kalau ikut akal kita logik kita kalau ada dua Tuhan Tuhan ni berpakat berbaik maka dua-dua kuat kan kita kalau buat bergabung kita akan lebih kuat kita akan kuat sama-sama kuat itu makhluk makhluk bila dia bergabung dia, dia sama-sama kuat tapi dari segi kaedah ketuhanan jika ada dua dua-dua ni bergabung dengan maksud tak bergaduh berbaik-baik dua-dua lemah Pak. dia memang gitu tu kaedah ketuhanan macam kita tengok lah kaedah kerosulan pula kenabian nabi kita ummi kan tak reti membaca dan menulis tak tahu membaca dan menulis tak kaedah kaedahnya tak tahu membaca dan menulis adalah satu kemuliaan bagi nabi tapi tak tahu membaca dan menulis bagi kita satu kehinaan satu kelemahan nampak berbeza berbeza jadi uh, kaedahnya Kaedah ketuhanan Jika ada dua Tuhan Kalau dua-dua Dua-dua berpakat Dua-dua lemah Dua-dua bergaduh pun Dua-dua lemah Kalau ada tiga Maka tiga-tiga lemah Tiga-tiga lemah Kalau empat-empat-empat lemah Contoh ada Tuhan Dua Sebab kita nak faham Tentang esanya Allah ni Wajib Allah itu esa Wajib akal Tak boleh terima Kalau Tuhan tu ada dua Apa buktinya? Mari kita Kalau Tuhan ada dua Berpakat Tuhan berpakat Satu Tuhan ni buat bumi Satu Tuhan ni buat langit Mudah-mudah kata gitu ni, bu- ni Tuhan buat bumi Ni Tuhan buat langit Berpakat lah Berbaik-baik Sepatutnya Kalau ikut makhluknya Makin kuat lah kan Tapi kalau dari segi kaedah ketuhanan Dia lemah okay. Macam mana Berpakat Satu buat bumi Satu buat langit okay. Dan buatlah penduduk bumi Yang Tuhan buat bumi ni Buatlah penduduk bumi Yang yang Tuhan buat langit ni Buatlah penduduk langit sekali Buat langit dan penduduknya Dalam tu Malaikat ke apa ke kan tapi tak bergaduh dua Tuhan ni berpakat maka yang penduduk yang ada dekat langit dia tak mengakulah dia tak mengakulah yang buat bumi tu Tuhan dia sebab yang buat Tuhan dia yang buat langit lah Tuhan dia dia tak mengakulah itu bukan Tuhan aku kalau Tuhan ada yang tak mengaku Tuhan <laughs> itu Tuhan ke? itu satu yang kedua Uh, penduduk hamba ataupun uh, yang yang dicipta oleh Tuhan yang buat langit tadi dia tak memerlukan Tuhan yang buat bumi tak perlu pun sebab bukan Tuhan bumi yang buat aku dia kata yang buat aku adalah Tuhan langit maka aku memerlukan Tuhan aku lah jadi tu, uh, jadi penduduk langit dia tidak memerlukan Tuhan bumi bila Tuhan dinamakan Tuhan ada yang tak memerlukan dia itu bukan Tuhan Tuhan ni semua perlukan dia tak ada kecuali Itu baru Tuhan Maka rosaklah sifat ketuhanan Itu bukan Tuhan Sebab apa? Ada makhluk yang tak perlukan kita Tak perlukan dia Maka itu bukan Tuhan Tuhan mesti semua selain daripada dia Semua perlukan dia Itu yang dia panggil Sifat istirna' dan iftiqar tu. Setiap sesuatu Semua memerlukan Bergantung kepada Tuhan Tak boleh Selain daripada Tuhan tadi tu Tak boleh Yang tak, tak nak kat dia Tak bergantung kat dia Tak perlukan dia tak. Kalau ada yang tak perlukan dia Automatik tu bukan Tuhan Macam kita kan Ada kat manusia yang tak perlukan Tuhan Dia kata je dia tak perlukan Tuhan 
tapi kelip kelip mata dia apa jantung dia bergerak siapa gerak kan bukan dia kalau dia tak perlukan tuan ambil jantung ah pam 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 hari hari pam jangan pam berhenti mati tak dia memerlukan tuan tapi dia tak mengaku dia tak reti dia tak mengaku sebenarnya setiap saat kita memerlukan tuan sebab kita mana ada kuasa kita mana ada kuasa jadi dengan sebab tu kita memerlukan tuan setiap detik Okey, jadi tiba-tiba ada yang lain dia kata aku tak perlukan Tuhan tu tak perlukan Tuhan pun sebab aku ada Tuhan lain automatik Tuhan tu bukan Tuhan lah sebab ada yang tak perlukan dia Tuhan bumi kata dekat Tuhan langit kau bukan Tuhan aku aku tak perlukan kau sebab aku ada <tuhan>, Tuhan yang buat aku iaitu Tuhan bumi maka kedua-duanya lemah sebab Tuhan bumi tak diperlukan oleh penduduk langit Tuhan yang buat langit tak diperlukan oleh penduduk bumi maka dua-dua lemah sebab ada yang tak perlukan dia lemah bukan yang susah pun <tuh>, tu maksud itu kalau ber berpakat kalau bergaduh dua-dua lagi lah jahanam tu lagi bukan Tuhan Tuhan ni buat bumi Tuhan ni buat langit Tuhan ni bergaduh kan Tuhan ni oh hancurkan langit bila Tuhan ni hancurkan langit apa punya Tuhan tak boleh nak nak defend Uh, dia cipta kemudian tak boleh nak defend sebab ada yang lain pula dia tak berhati Tuhan langit Tuhan ni hancurkan bumi pula apa punya Tuhan sampai kan buat bumi tak boleh nak defend tak boleh nak pertahankan bumi je. itu bukan Tuhan kalau, uh, kalau kalau macam tu maknanya dua-dua lah bukan Tuhan dua-dua lah bukan Tuhan sebab tu rosak sifat ke Tuhan kan kaedahnya kalau ada dua Tuhan dua-dua berpakat maka dua-dua lemah dua-dua bergaduh lagilah senang nampak dua-dua lemah <laughs> dua-dua lemah itulah dalil al-Quran itulah dalil al-Quran dalam surah al-Anbiya law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata kalau ada seandainya ada tuhan lain satu lagi yang lain selain daripada Allah maka ke mesti binasa la fasadata maka kedua-duanya tentu binasa itulah maksud surah al-Anbiya law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata kalau ada dua je maka musnahlah dua-dua ha, itu sekadar untuk kita faham tentang wahdaniyah sekarang ustaz boleh tak kita kata ha. orang kafir tu hmm? dia dia macam dia percaya percaya Tuhan cuma dia mensyirikkan jadi Tuhan yang dipercaya tu ya ah uh, Um, dalam ayat ada Quran ada sebut jika lupa dah ayat tu tengah nak fikir jika kamu tanya siapa yang jadikan bumi ni langit dan bumi dia jawab Allah <laughs> dia jawab Allah <laughs> padahal dia tak, tak dia maknanya kat sini orang yang kata Allah ataupun kalau dia tak sebut nama Allah dia kata Tuhan Tuhan yang cipta ok uh, cuma dia je kata ha ini yang dipanggil syirik ni syirik ni menduakan menduakan dia kata ha tu tuhan besar tuhan kecil aku minta dekat tuhan kecil ataupun penyampai berhala ni dia yang akan sampai dekat tuhan itu dia panggil musyrik ataupun syirik tadi tu jadi semua orang dia akan kata dekat hati dia walaupun dia orang kafir sekalipun dekat hati dia kata ada tuhan yang cipta semua gitu itu fitrah Fitrah manusia macam mana lahir-lahir terus cari puting nak isap susu. Tak perlu ajar. Fitrah. Maka dalam fitrah itu juga Allah campakkan sekali Tuhan. Ada Tuhan. Cuma dia akan kata ada Tuhan. Dia mungkin letak nama lain. Dia punya pasal lah. Tapi Tuhan. Tuhan tu Allah tu lah. Tuhan. Cuma dia mensyirikkan. Dengan maksud ada Tuhan lain, ada Tuhan lain, Tuhan lain, Tuhan lain, Tuhan lain tu ataupun ada pembantu Tuhan, pembantu Tuhan, pembantu Tuhan. Ha, itu mencirik jadi kalau kita nak kata boleh ke orang kafir percaya pada Allah kita tak guna Allah boleh ke orang kafir percaya pada Tuhan memang dia percaya pada Tuhan cuma mereka mensyirikkan mensyirikkan mereka percaya kepada Tuhan etis tu dalam hati dia pun percaya kepada Tuhan yang dahri tu yang yang tak percaya kepada Tuhan dia kata tu sebenarnya dalam hati pun dia percaya kepada Tuhan dia akan percaya cuba tuan dia nak, nak tenggelam masa tu dia kerja tahu masa dia ingat dia ingat Tuhan cuma dia bukan ingat dari segi Allah bukan gitu dia ingat Tuhan maksudnya ada ada kuasa besar bergantung kepada istilah kalau orang Melayu dulu-dulu dia kata uh, apa apa 
roh eh bukan roh apa dia kata maksudnya ada macam kuasa lain lah kuasa lain ada orang lain dia letak nama lain ada tak nama lain letak nama-nama tapi dengan maksud Tuhan cuma oleh kerana dia bukan Islam maka dia pecahkan Tuhan tu ada Tuhan dua ada Tuhan tiga Tuhan lain Tuhan empat tapi setiap orang memang kita boleh kata dia ada satu fitrah hamba dengan maksud dia akan tahu ada Tuhan cuma nama tu dia letak tengok dia lahir bangsa apa dia lahir agama apa dia letak Tuhan nama tu dia, dia fikirlah sendiri jadi jadi tak ada masalah memang memang gitu pun kalau tanya siapa buat ni dia kata Tuhan buat Tuhan buat sebab tu orang kapi dia kata Tuhan Allah kita tak kata Tuhan Allah dia orang kata Tuhan Allah Tuhan Allah sebab dia ada Tuhan 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 Tuhan, Tuhan lain dia orang syirik kan? dia ada Tuhan ni Tuhan ni Tuhan, Tuhan kaya Tuhan miskin eh? Tuhan kaya Tuhan Tuhan uh, Tuhan nak bagi kahwin Tuhan jaga tu dah ni semua ada Tuhan Tuhan lepas tu dia kata you apa pergi semayang lah sembah Tuhan Allah dia kata sebut Tuhan Allah sebab dia banyak Tuhan kita tak ada sebut Tuhan Allah kita sebut Allah aja sebab Tuhan kita satu ya yeah. jadi boleh kita kata orang kafir ni pun dia terima tahwid rupa dia oh tak boleh itu lain pula tak boleh pula ha, dia cuma secara umum kalau gitu itulah masalah tahwid tiga tahwid tiga tu tiga serangkai kat situ masalahnya tak itu masalahnya bila kata tahwid rupa dia dia ada dia bukan sekadar Tuhan yang kata tadi dia lebih Tuhan ilah Tuhan Tuhan secara umum kalau sebab rububiyah dia Tuhan yang menjaga yang mengawal dan sebagainya oh itu bukan maksud yang dia faham dia bukan maksud Tuhan tu Tuhan yang sebut tadi Tuhan istilah je istilah Tuhan satu kuasa kuasa yang besar itu aja tapi tak jangan cakap gitu eh <tuh> tak boleh kerana itulah kita tolak tiga uh, tauhid tiga kerana mereka mengatakan orang kafir pun ada uh, faham Tuhan dengan maksud Tuhan tu uh, dia masih ada tauhid tauhid rububiyah istilah tu bila sebut rububiyah kita mengajak apa rububiyah rabb penjaga menjaga menjadikan dia orang tak bukan maksud tu dia orang maksud Tuhan satu kuasa yang besar tu je ah ha, jangan gitu weh bahaya tu bahaya tu kita tolak tu itu je dalam banyak-banyak tauhid tiga okey je Okey. Tak banyak pun yang ni, yang kona sikit. Antara tu lah, tak banyak pun. Sebab mereka pun bukan sengaja nak sesat. Mereka semua meyakini bahawasanya cara nak kenal Allah dengan cara belajar uh, asma, nama-nama Allah, tengok kekuasaan Allah, baca Quran dan sebagainya. Uh, kita ada kaedah kita yang ulama dah buat. Sebab dah boleh. Jadi bila macam tu dia ada beberapa pe- penyelewengan sedikit. Uh, sebab tu masih lagi kita tak boleh mengkafirkan dia. Kalau kata dia bid'ah dosa besar, bid'ah akidah najis boleh lah semua tu. Uh, tapi nak kata mengkapikan tu tak sampai tahap tu lagi. Sebab terlalu berat tu. Terlalu berat. Sebab mereka nak nak kenal. Nak kenal cuma cara mereka tu yang tu. Jadi tak boleh kata bukan rububiyah tak. Tuhan secara umum. Uh, Tuhan secara umum ya. Yeah. Sebab bila kita tanya mana-mana orang, dia akan kata Tuhan. Tuhan dengan maksud uh, nyawa dengan maksud roh dengan maksud satu kuasa uh, tok nenek ha, tu kawan dulu kan tok nenek cucu tumpang lalu kan dia bukan maksud tok tu tok, tok dia bukan maksud satu kuasa kuasa yang lain tu maksud tok nenek tu bahasa masing-masing kan? kalau agama lain dia adalah bahasa-bahasa dia tapi bukan dengan maksud rububiyah wei bukan jadi dalil sifat uh, wahdaniyah ni uh, dalil akalnya adalah Allah ini mestilah kena bersifat dengan sifat esa wahdaniyah esa kalau tidak rosaklah rosaklah kan rosaklah bumi rosaklah langit malah rosaklah sifat ketuhanan malah dua-dua bukan Tuhan jika ada dua Tuhan dua-dua bukan Tuhan ada tiga Tuhan tiga-tiga bukan Tuhan ada dua Tuhan berpakat dua-dua bukan Tuhan ada dua Tuhan bergaduh dua-dua bukan Tuhan Tuhan mesti satu mesti esa macam mana kita nak faham dari segi dalil akal jika Allah tidak mempunyai sifat esa maknanya bukan satu dua tiga uh, bukan Allah dua tiga dua mak Allah Tuhan tu ada dua tiga empat maknanya Tuhan yang tidak mempunyai sifat esa lah ada dua tiga empat maka itu adalah sifat kekurangan ha, sebab ada satu lagi macam Allah macam tu Allah ada satu lagi itu adalah satu sifat kekurangan kan ok kalau Allah bersifat dengan sifat-sifat kekurangan bila kurang maknanya Allah itu lemah bila Allah itu lemah, niscaya Allah itu tidak berkuasa. Dah lemah tak berkuasa. 
Jika Allah tidak berkuasa, maknanya Allah tak boleh buat alam ni. Jika Allah tidak boleh buat alam ni, maknanya alam ni tak ada. Hukum alam ni tak ada adalah mustahil. Kerana alam ni dah ada. Nyata daripada adanya alam ini, maknanya Allah telah ciptakan alam ni, iaitu kita. Nyata daripada Allah telah menciptakan alam ini, tentulah Allah berkuasa. Sebab dah cipta, mestilah berkuasa. Kalau lah Allah berkuasa ciptakan alam ni yang dah ada ni, maknanya Allah tidak bersifat kekurangan lah. Sebab kuasa tu, dia tidak bersifat dengan kekurangan. Kalau dia bersifat kekurangan, maknanya dia tak kuasa. Nyata daripada Allah berkuasa, maknanya Allah tidak mempunyai sifat kekurangan. Bila Allah tidak mempunyai sifat kekurangan, tentulah dia bersifat dengan wahdaniyah. Dia kena ulang banyak kali baru faham perkara ni. Jika Allah tidak mempunyai sifat esa, sifat tunggal, maknanya itu sifat kekurangan. Sebab ada satu lagi. Jika Allah bersifat dengan kekurangan, maknanya Allah lemah. Jika Allah lemah, maknanya tak kuasa. Jika Allah tak berkuasa, maknanya Allah tak boleh buat alam ini. Kalau Allah tak boleh buat alam ini, maknanya alam ini tak ada. Kalau alam ini tak ada, uh, uh, hukum alam ini tak ada adalah mustahil sebab alam ini dah ada. Ini dah ada ni. Dan kalau alam ini dah ada, maka kita dapat tahulah bahawasanya alam ini telah dicipta oleh Allah. Nyata daripada alam ni Allah telah mencipta, dah ada pun tentulah Allah berkuasa. Kalau Allah berkuasa, tentulah tak lemah. Kalau tak lemah, mestilah tak ada sifat kekurangan. Kalau tak ada sifat kekurangan, mestilah sifat wahda ni. Hmm. Itu saja kalau setakat kita mengaji gitu aja, kita akan faham, kita akan pegang betul-betul. Tapi bila nak tanya, kita tak boleh. Dalam akal tu, kita tak boleh nak proses. Cuma kita pegang, takut aku jadi kapi, nak pegang, pegang Allah ni. Eh, se Allah wahda ni. Tapi pegang saja. Kalau kita faham macam tadi, akal kita berfungsi berjalan. Tapi kena fikir, kena renung. Memang boleh, pegang aja lah. Pegang sungguh-sungguh. Pegang. Kenapa Allah itu esa? Esa. Tak mungkin dua. Tidak, tidak. Tapi akal tak berjalan. Hmm, tak berjalan. Boleh. Tapi kalau kita baca macam ni, akal tak berjalan. Betul lah. Kalau Allah itu tidak esa, mana ada satu lagi. Kalau ada satu lagi, maknanya itu adalah sifat kekurangan. Tak power lah ada satu lagi yang sama macam dia. Kalau kurang, maknanya lemah. Kalau lemah, maknanya tak kuasa lah. Dah lemah tu tak kuasa lah. Kalau tak kuasa, macam mana nak buat alam ni? Kalau dia tak boleh buat alam ni, alam ni tak ada. Alam ni tak ada, mustahil. Sebab alam ni dah ada. Kalau alam dah ada, maknanya Allah dah cipta. Dah cipta. Kalau Allah dah cipta alam ni, maknanya Allah memang dah berkuasa. Dah berkuasa. Kalau Allah berkuasa, mestilah dia tak lemah. Kalau tak lemah, mestilah tak ada sifat-sifat kekurangan. Kalau tak ada sifat kekurangan, mestilah wahdaniah. Dia kona ke situ balik sebenarnya. Dia benda yang sama je kona. Itu cara fikir. Maka, habis. Maka inilah enam sifat yang pertamanya wujud, iaitu sifat nafsiah. Ha, maka enam sifat yang enam sifat yang pertama maka inilah enam sifat yang pertama satu sampai enam okay. yang pertama sifat enam siyah saya sebut tadi lah sifat wujud wujud tu menerang wujud tu adalah menerang tentang Allah itu zat diri Allah itu okay. wujud ha, satu je dia panggil sifat enam siyah sifat diri sifat diri sifat enam siyah ni sifat diri dengan maksud zat Allah tu jadi Uh, yang lima lagi uh, dan makna nafsiah itu diri ya, tu diri zat Allah itu okay? Uj- kita wujud kita wujud uh, wujud tu menerangkan tentang kita kita wujud kita ni wujud dan yang lima kemudian daripadanya namanya sifat salbiah kidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lila hawadith kiamu ta'ala bin nafsi wahdaniyah bawah lepas tadi lima ni dia panggil sifat salbiah apa maksud salbiah? Salbiah ni maksud tolak. Sifat menolak. Lima ni sifat tolak. Satu tu sifat yang kita nak bincang tentang zat diri Allah. Satu. Wujud. Yang lima ni sifat ni sifat menolak. Dia panggil sifat menolak. Dia sebut makna salbiah itu menafikan barang yang tiada layak dengan zat. Tak layak bagi Allah. Apa yang lima? Lima-lima ni semua yang menafikan barang yang tak layak bagi Allah. Dia panggil sifat salbiah. Ya ke? Kita tolak. Ya kita tolak tolak apa lima tu mari kita tengok balik kita nafi apa lima tu mari kita tengok balik maknanya nak faham lima ni dengan tidak nak faham lima ni dengan tidak lima apa lima dua tiga empat lima kidam baqat mukhalafatun alih wadil kiamu ta'ala bin nafsi wahdaniyah ni dengan dengan cara tidak salbiah ni tidak tolak ok macam mana caranya kidam artinya sedia ada sedia kala kan sedia ada maknanya ternafi ada permulaan tukar sikit tidak ada permulaan kan tidak tu uh, Allah itu wujud 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 Allah ni apa ceritanya ceritanya ciri-cirinya wujud Allah ni tidak ada permulaan kan? salbiah tolak lepas tu pula Allah wujud 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 Allah ni tidak binasa bakak 
Jadi nak faham yang ni kena tidak. Tidak binasa. Uh, mukhalafah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah ni ada, ada Allah mukhalafah. Dengan maksud apa? Tidak sama dengan makhluk. Kan tidak juga. Lepas tu pula qiyamu ta'ala binafsi. Allah ada, ada Allah tu qiyamuhu binafsi. Dengan maksud tidak berhajat pada yang lain. Tidak juga. Tu patut dia kata panggil sifat menolak. Yang kedua wahdaniyah. Uh, Allah itu wujud, wujud Allah itu wahdaniyah. Dengan maksud tidak berbilang. Jadi maknanya betul lah menafikan barang yang tidak layak dengan zat Allah. Wujud tu menceritakan tentang zat Allah, sifat salbiah, menafikan perkara yang tak layak iaitu uh, tak layak bagi Allah iaitu ada permulaan. Kita menafikan dia. Apa pula Tuhan apa ada permulaan? Binasa kita nafikan, binasa. Baharu kita nafikan. Sama dengan makhluk kita nafikan. Berhajat kepada yang lain kita nafikan, berbilang-bilang kita nafikan. Nah, nafikan lima jadi selesai sifat wujud nafsiah dan sifat salbiah yang lima masuk sifat yang ke enam yang ke enam hmm, ke ke tujuh enam dah ke tujuh dia panggil sifat ma'ani pula sifat ma'ani dia panggil sifat ma'ani untuk mudah fahamnya uh, sifat ma'ani ni sifat yang jenis ada sifat yang jenis ada jenis ada je ni ok ada tak uh, uh, wujud uh, akidam bakok kekal ada tak kekal kekal tu ada tak alah wujud lah wujud ada tak wujud Allah itu wujud ah tak payahlah kita kita lah kita ni wujud kita wujud adalah kalau tukarlah wujud jadi ada kita ni ada ada tu ada tak ada tu <laughs> faham tak kita ada kita ada ada tu ada tak ada ha, tak ada ha, tak ada ada tu tak ada ha, sudah ada mula <laughs> ada ke tak ada ada tak ada sebenarnya ada khilaf kat situ ha, siapa yang masuk kelas zoom tahu lah <laughs> baru ni ha, ada khilaf ada sebagian kata di antara ada dengan tak ada duduk tengah-tengah nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Tapi yang muktamadnya, ada tu tak ada. Ada tu tak ada. <laughs> Okey, kita masuk balik. Wujud qidam. Ba, uh, qidam, uh, bakok lah, bakok, kekal. Kekal tu ada tak? Kekal tu tak ada. Allah tu kekal, tapi kekal tu tak ada. Okey, kembali balik yang kita akan datang. Qudrah. Qudrah tu ada tak? Ada. Ha? Ada lah, nampak? Tadi tak ada. Yang ni qudrah ada. Mana sifat yang ada... Pada Allah tujuh Sifat ma'ani dia panggil Ada tujuh ha, Ada tujuh sifat ni Ada Ada Tujuh Sifat ma'ani Sifat ma'naviyah Tak ada juga Tak ada Yang ada tujuh aja. Yang ada Habis sifat salbiyah Tak ada Bukan Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat tadi Bukan Tak ada sifat tu Kidam ada Kidam tak ada Mukhalafah ada Mukhalafah tak ada Habis sifat uh, Kudrah Iradah ada Ilmu ada Okey Untuk mudah faham macam ni jika Allah angkat hijab boleh tak kita melihat Allah boleh kan dalam syurga kan wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nazira siapa kata tak boleh tengok mu'tazilah situ aje siapa yang kata boleh tengok tapi dalam syurga lah maka itu pun kalau Allah benarkan Allah angkat ke kemampuan mata kita kita boleh tengok tengok tu tanpa kaifiat tu kita akan bincangkan datang okay. cuma kalau Allah angkat tu tengok kita akan nampak qudrah iradah Allah tapi kita tak boleh nampak kidang bakok mukhalafah tak boleh nampak sebab tak ada tu maksud dia ah sudah Wallahualam <laughs> sudah dah lah sudah dah lah tangguh dulu sudah ingin tasbih kafarah dan surat dan subhanak Allah ladhina amin wa'amu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh